欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：双界、卡包、骨头链、史伯君一消新秀场，还是另外一波纷纷是上潮？香奈儿2024早春度假系列发布会，在美国洛杉矶那是轰轰烈烈的上演了。作为其形象大使的王一博，自然是友情出场。这一次高调亮相，让我这类基层小粉丝属实有点猝不及防，还无法从夜蜜的诡谲情深、雷雨的飒爽英姿中脱身而出，就迎来如此顶级大秀。这次第。怎一个爽字了得！但我此文关注点不在王一博如何大杀四方，将东方大国的神韵尽显，反而是瞩目其课余时间。毕竟，台上的王一博是神，而台下的王一博是人，人间烟火气才最抚凡人心。果然，这一关注，发现精彩程度完全不输台上的光芒万丈。首先，自然是双戒。戒指的来源还颇有些神话的悲壮意义。普罗米修斯盗火被解救后，绑缚他的锁链就化成了他的戒指，这就让戒指代表了相互维系之意，后来拓展到宣誓感情的一种承诺方式。所以，小戒指、大乾坤，戒指的戴法就大有讲究。而此行。王一博戴的又是双戒，其二是手机卡包。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻，就是王一博小朋友蹲在好莱坞山脚下，来了个街拍，明明显显的手机外套是个黑乎乎的卡包，这又让一众吃瓜群众大呼小叫。要知道。手机纯属私人物品，而王一博每一次手机现身，都是隐含着各种蛛丝马迹，具有让福尔摩斯也挠头半天的属性。其三，就是经久不衰的小骨头项链。据说，有人看不得小骨头的存在，硬生生的将小骨头从王一博的宣发照里给和谐掉了。可是，我们的酷盖是谁呀？那是酷盖呀，你有本事融，我就有本事带，而且时时带，处处带，明晃晃带，带到晃瞎尔等态和金狗眼也不罢休的程度。这架势兼具少年叛逆期的不羁与中年王大爷的倔强，让粉们不得不道一声，敬请随意。那这一场香奶奶之行。是博君一消放飞自我的新秀场，还是又引发再一轮的纷纷是上潮呢？双界的意义老粉们基本耳熟能详，卡包也是被传情侣款，而小骨头项链更是迷雾重重，犹抱琵琶半遮面。故此，结论是博君一消是真的。但就像有卧龙必有凤雏一样，另一波人不乐意了，纷纷上线诚恳辟谣。结论是，博君一消是假冒伪劣产品。就以卡包为例，正方八出现在鲜少人用卡包，但肖哥酷爱卡包，并放出其使用过的红色卡包为证，并调分吕西，二者为同款不同色。特别是酷盖回国后，居然秒删此照，亦被解读为怕挨打，乃欲盖弥彰之举。而反方则言之凿凿曰。此乃手机代言品牌之商也，即王一博代言某品牌手机，结果你却用旁的手机，你这究竟挣谁的代言费呢？因而，酷盖迫于品牌方的压力，故此秒删。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻，因为大家说的都好有道理。我一时也是难辨真伪，但本着如果解决不了问题，那就解决有问题的人的思维模式，我倒是可以辨别一二。原因如下
，造成此枪枪三人行局面的是王一博，那不妨从库盖角度入手。以库盖一贯雷厉风行、辟谣的风格，这可是涉及到人格尊严的呀，那必须光速澄清。但奇怪的是，库盖至今对卡包无只言片语解释。有人就又要说了，那是王一博没有看到网上的抹黑。你说这话，连我都不信。就以他的戒指上倒映一个红衣女子身影，被质疑女友一事，在该帖子上线不到半小时，酷盖的辟谣小作文就热乎出炉了。我还是先看到的小作文，追根溯源，才知道还有这么一出插曲的。事出反常必有妖，因而我的结论是：反方有可能，正方亦有可能。对于我这种和稀泥的方式，也许有人要不满，那是因为我们从一开始对伯君一霄的定义就有为初心，是我们戴着有色眼镜在先。伯君一霄等于美好，这才是对伯君一霄最正确的定位与解读。没有夜的黑，何来昼的明？没有冬的寒，何显春的暖？没有伤的痛，何惜真的情？你我皆凡人，生在人世间，终日奔波苦。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。一刻不得闲。现实的一地鸡毛，两滩狗血，三餐奔波，四季辛苦，让我们原本柔软激荡的心渐渐僵硬枯萎。而伯君一霄的横空出世，却给了吾等真真切切的安慰与鼓励，让我们知道尘世里亦可以有祸福共担，气阔同行。所以，伯君一霄，此四字。已然是一种积极向上的精神符号，而不应只狭隘的去诋毁消灭。至于伯君一霄的表现形式，同事情也好，战友情也罢，亦或社会主义兄弟情也行，那是两位帅哥私事，我等无权觊觎，更无权干涉或者指责。所以，不管是新秀场，还是引发又一顿嘲笑，其实真的没有那么重要。沧海笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪迹今朝。谁负谁胜出天知晓，豪情还剩了一襟晚照。毕竟我等皆凡人，清丽暖浮生，放了别人去飞，自己也终将自由。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。